गतवर्षी आलेल्या महापुरामुळे मोठे नुकसान झाले होते यंदाही अतिवृष्टी होण्याचा इशारा वेधशाळेनं दिल्यानं त्याचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत नदी काठावरील गावांना चोहबाजूनी पाण्याचा वेढा पडल्यानं मदत पोहोचता आली नाही पूरग्रस्तांना वेळेत मदत मिळावी यासाठी सरकारनं प्रत्येक जिल्ह्यात विमानतळाच्या धर्तीवर हेलिपोर्ट असावे असा निर्णय लवकरच घेतला जाईल अशी माहिती सहकार व कृषी राज्यमंत्री डॉक्टर विश्वजित कदम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली पूरस्थिती रोखण्यासाठी कोयना धरणातील पाणीसाठा कमी करून दुष्काळी भागातील सिंचन योजनांचे तलाव भरून घेतले जातील असेही त्यांनी सांगितले सांगलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात संभाव्य महापुराच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीनंतर सहकार राज्यमंत्री डॉक्टर विश्वित कदम पत्रकारांशी बोलत होते यावेळी जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांची उपस्थिती होती राज्यमंत्री डॉक्टर कदम म्हणाले येणारा पावसाळा आणि पूर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बैठकीत आढावा घेण्यात आला कोरोनाचा प्रादुर्भाव पावसाळ्यात वाढू नये याची खबरदारीही घेण्यात आली आहे गतवर्षी ऑगस्ट महिन्यात महापुरानं थैमान घातले होते पाच ते सहा दिवसात झपाट्यानं पाणी वाढल्याने उपाययोजना करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या कृष्णा आणि वारणा काठच्या एकशे चार गावांना पुराच्या पाण्यानं वेढलं होते घरांची पडझड शेतीचं प्रचंड नुकसान झाले शिवाय अनेकांना प्राणही गमवावा लागला अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीत मदत देण्यास अडचणी निर्माण झाल्या पूरस्थितीत जवानांना पाचारण केले मात्र त्यांचं हेलिकॉप्टर उतरवण्यासाठीही कसरत करावी लागली होती त्यामुळे ज्या ठिकाणी विमानतळ नाही तिथे विमानतळाच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात हेलिपोर्ट सुरू करण्यात येणार आहे त्याबाबतचा निर्णय लवकरच जाहीर केला जाईल महापुराचा सामना करण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि प्रशासनाकडून सत्याऐंशी बोटींची खरेदी करण्यात येणार आहे त्या लवकरच उपलब्ध होणार आहेत पतंगराव कदम यांच्या नावानं आपत्ती व्यवस्थापनासाठी निधी उभा केला आहे त्याच्यातून सुद्धा बोटी खरेदी करण्यात येणार आहेत लाईफ जॅकेट बॅग मेगाफोन बॅटरी या सह किट्स पूरपट्ट्यातील ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार आहेत राज्य सरकारचं या सर्व गोष्टीकडे बारकाईनं लक्ष असणार आहे अलमट्टी धरणाचा पाणीसाठाही अधिक आहे अलमट्टीतून पाणी सोडले तर कृष्णा वारणा आणि पंचगंगा नदीला फूग येणार नाही वेळप्रसंगी कर्नाटक सरकारशी राज्य सरकार चर्चा करायला तयार असल्याचे डॉक्टर कदम यांनी सांगितले आज अत्यंत चांगली जवळजवळ अर्धा तास पाऊन तास आम्ही फक्त पावसाळा हवामान खातं आणि पूर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आणि त्या पूर परिस्थितीत जर दुर्दैवाने हे कोरोनाचा प्रसार हा महाराष्ट्रात देशात आणि दुर्दैवाने म्हणजे असं होऊ नये परमेश्वराला प्रार्थना आहे जर सांगली जिल्ह्यात हा होत असेल तर त्या परिस्थितीत जिल्ह्याच्या प्रशासनाकडनं आपण काय खबरदारी घ्यायची आहे कुठल्या गोष्टींची काळजी घ्यायची आहे कशी त्याची पूर्वतयारी करायची आहे ह्याच्या बाबतीत आज आमची सखोल चांगल्या पद्धतीची चर्चा झालेली आहे मला निश्चितच समाधान आहे आनंद आहे की जिल्ह्याने त्याच्या बाबतीत सुसज्ज तयारी केलेली आहे अनेक गोष्टींची बोटींच्या ऑर्डर्स जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातनं या ठिकाणी नव्या बोटींची वीस बोटींची ऑर्डर दिलेली आहे आत्ता त्रेसष्ट बोटी या सांगली जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध आहेत आणि त्रेसष्ट व्यतिरिक्त वीस त्याच्या व्यतिरिक्त पुन्हा आणखी चार या रबर राफ्ट्स या खुद्द जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी विकत घेत आहे तर एकूण साधारण त्र्याऐंशी प्लस चार अशा साधारण सत्त्याऐंशी बोटी या महिन्याभरात आपल्या जिल्ह्याला या पूरपरिस्थितीत आपल्या लोकांना मदत करण्यासाठी या ठिकाणी उपलब्ध होती ह्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा भारतीय विद्यापीठाच्या माध्यमातनं आम्ही या ठिकाणी जे साहेबांच्या नावाने जो आपत्कालीन निधी उभा केलेला होता त्या माध्यमातनं सुद्धा आम्ही बोटी या ठिकाणी जिल्ह्याच्या पूरपरिस्थितीच्या उपयोगासाठी या ठिकाणी आम्ही विकत घेत आहेत अशा संदर्भात आज आम्ही काही चर्चा केल्यात कोविड नाईन्टीन पूर परिस्थितीत मी काही जिल्हाधिकाऱ्यांना एक वेगळी कल्पना जी मुंबईत राबवली जाते त्याची माहिती दिली मी त्याच्यावर सविस्तर बोलत नाही कारण तो विषय जरा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवलचा विषय पण मुंबईला काही एक चांगल्या वेगळ्या कल्पना या ठिकाणी राबवल्या जात आहेत ते कदाचित पूर परिस्थितीत आपल्यालाही त्या उपयुक्त ठरतील तर जिल्हाधिकारी सर निश्चितपणे त्या बाबतीत पुढचा पाठपुरावा मंत्रालय स्तरावर आणि राज्य पातळीवर करतील 